हेलो माय डियर स्टूडेंट्स थाले बायो मॉलिक्यूल्स चैप्टर थाले तुमरा जारा खून क्लास इलेवेन है आज हो ताते जोनो क्लास इलेवेन एर मोस्ट एक्टी इम्पोर्टेंट चैप्टर हो चें बायो मॉलिक्यूल्स किंतु तुमरा शबाई बोलो माने अमार क्लासी स्टूडेंट रा जे ए चैप्टर टा तो मले एक टू डाउट � जरा तुम रा आईएससी बोर्ड थे क्या आज एवं डब्ल्यू बोर्ड एरो इंग्लिश भाषण है जरा स्टूडेंट तादिर चोने आज के बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर एक टा क्लियर होते चले चे आर आज के आमी तुम्हारे एक किचु इम्पोर्टेंट साजेस्टिव क्वेश्चनों बोलते चले ची ए ही चैप्टर थे के थले चलो आज के आम्रा � এই বায়োমলিকুলস চ্যাপ্টারটা তোমাদের যে ইম্পর্টেন্ট কিছু क्वेश्चन আমি লিখতে বলবো সেই क्वेश्चन গুলো কিন্তু তোমাকে লিখে দেখাতে হবে আমাকে বুঝেছো তাহলে বায়োমলিকুলস চ্যাপ্টারটা বায়োমলিকুলস মানে মলিকুলস দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট ইন দা বায়ো মানে লিভিং সিস্টেম সেটা তো বায়োমলিকুলস তাহলে বায়োমলিকুলসের মধ্যে ইনঅর্গানিক বা অর্গানিক দুটো মলিকিউলস কিন্তু হতে পারে কারণ আমাদের সেলের ইনসাইডে তো দুটোই আছে না इनऑर्गेनिक आचे ऑर्गेनिक आचे किंतु मेनली अमरा जेटे आ ये चैप्टर में मध्य एक तो जोर दो वो शेटो चे बायोलॉजिकल सब्सटेंस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कुल रखा था देखो फर्स्ट है तुम्हाके अमरा जे केमिकल कंपोजिशन के एनालाइज़ सिस्टे तुम्ही कोड भेकी कोडे एक ता सेलर मध्य बा एक ता टिश्यूर मध्य व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट आज शेरा तो भी जान भेकी कोडे ऑर्गेनिक शेरा इनऑर्गेनिक शेरा बुझ भेकी कोडे तार चोनो अमर एक तो लिविंग टिश्यू नो बो तो भी किचु प्लांट पार्ट नहीं थे बारो तब तेरे ग्राइंडिंग करो वो मिक्सर मशीन आशना शेर तार पर तुम ही देख बे, अमरा दो टो पार्ट देखते पावो। की दो टो पार्ट, एक टो अच्छे फिल्ट्रेट, जिता एसिड सॉल्युबल पार्ट, और एक टो अच्छे रिटेंटेड पार्ट, जिता एसिड इनसॉल्युबल पार्ट। एसिड इनसॉल्युबल पार्ट इन मोड़ दे तुम मेरे लिए किचु मैक्रो मॉलिक्यूल्स कुलर कथा उखाने प्रेजेंट देख बे। थले एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स गुलो के कंपाउंड्स गुलो के सेपरेट कर बच्चों लो तो अपन ए टा होच्छे तुम्हार में फास्ट एक टा इम्पोर्टेंट वन मार्क्सर क्वेश्चन टाइक्लोरो एसिडिक एसिड जेटा लिविंग टिश्यू के एनालाइज़िस को ते कौन एसिड यूज़ हो ए टा ये एक टा क्वेश्चन � ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स गुलो के ना ये भावे हमरा आइडेंटिफाई कोल लम टाइक्लोरो एसिडिक एसिड थी, but इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स गुलो के की कोड आइसोलेट कोर बो, ये जो नो लिविंग टिश्यू भावे एक टा लीव्स ताके तुम्ही ड्राई करो, सनलाइट एक टू ड्राई करे ना शुरू जे रालो ये रखे दाउन ना, तार पर से छाईयर मध्य ही तुम्ही माने एसिड मध्य ही तुम्ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स गुलो पे जावे एसपी माने इराम काइंड्स ऑफ जी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड योर सेल इट इज मास्ट बी प्रेजेंट इन दैट पार्टिकुलर टाइप ऑफ एस ए यहाँ में था ले अमरा लिविंग टिश्यू के आईडेंटिफाई एनालाइसिस अमरात फास्ट जे बायोमॉलिक्यूल्स सबसे के मोस्ट इम्पोर्टेंट ये तो चे अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड बेपट्ट की अमाइनो एसिड हो चे ऑर्गेनिक एक टा कंपाउंड्स कार्बन आचे इन मध्य ओनली की कार्बन ना कार्बन छाड़ा ओ हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन दिए तो ये दिया मधेर अमाइनो एसिड्स कुलो ये जे प्र तो अपने ये अमाइनो एसिड्स गुलो ये तो निजे दर मोंठे पॉलीमार कोडे जाए, पॉलीमार कोडे तो इडी कोडे एक टा स्ट्रक्चर डेट इसे प्रोटीन, अर प्रोटीने जोड़ने तो हमारा शॉप किचु, तुम इजे है, तुम ही फूड खेल चो, खेल जो तो, इसेरा डाइजेशन कोड तो अबे क्या कोडे, प्रोटीन कोडे, शे प्रोटीन 
আমাদের সেলের মধ্যে টোয়েন্টি টাইপ অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে এই টোয়েন্টি টাইপ অফ অ্যামাইনো অ্যাসিডসগুলো না ডিফারেন্ট কম্বিনেশানে ওরা অ্যাটাচমেন্ট হয়ে ডিফারেন্ট টাইপ অফ প্রোটিন ফরমেশান করে প্রোটিনস মনে পড়ছে তোমাদের প্রোটিনের নাম আমাকে যারা যারা এই ক্লাসটা করছো বা ভালো করে মন দিয়ে দেখছো তারা কমেন্ট সেকশানে আমি কিছু কোশ্চেন অ্যান্সার লিখতে বলবো অ্যান্সারগুলো সেগুলো তুমি লিখবে তাহলে আমি বুঝতে পারবো তোমরা কে কে ক্লাসটাকে ফলো করেছো ভালোভাবে মন দিয়ে ওবিডিয়েন্টলি তাহলে প্রথমে এই কোয়েশ্চেন তোমাকে যে কোনো একটা প্রোটিন হয় সেই প্রোটিন তোমার ডাইজেশনে হেল্প করে মেবি তোমার ট্রান্সপোর্টেশন অব দ্য ডিফারেন্ট মলিকুলসে হেল্প করে আমি হিংস দিয়ে দিচ্ছি কিন্তু সেটা যে কোনো একটা প্রোটিনের নাম তুমি লেখো এবার একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড তার স্ট্রাকচার দেখো আমরা এখানে মাঝখানে কার্বন লিখেছি কার্বনের তো ফোর ভ্যালেন্সি তার একটা হ্যান্ডে অ্যামাইনো গ্রুপ প্রেজেন্ট থাকে আর একটা হ্যান্ডে অ্যাসিডিক গ্রুপ প্রেজেন্ট থাকে এটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স মানে একটা অ্যাসিডিক গ্রুপ একটা অ্যামাইনো গ্রুপ মানে একটা বেসিক গ্রুপ প্রেজেন্ট থাকবে তাহলে জেনারেলি অ্যামাইনো অ্যাসিডটা একটা নিউট্রাল ফর্মে থাকে কিন্তু নাম্বার অফ যদি সিওইচ বেশি হয় তাহলে অ্যামাইনো অ্যাসিডটা অ্যাসিডিক হয়ে যেতে পারে যদি নাম্বার অফ এন এইচ টু গ্রুপটা অনেক বেশি থাকে একটা দুটো তিনটে থাকে বাট সিওইচ একটাই আছে তখন সেটা বেসিক অ্যামাইনো অ্যাসিড হয়ে যাবে কিন্তু ওই যে টোয়েন্টি ডিফারেন্ট টাইপ অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড এটা তাহলে কী করে হয় এটা হয় ডিসাইড করে এই আর গ্রুপটা এই আর গ্রুপটাকে বলে ভ্যারিয়েবল গ্রুপ কি বললাম ভ্যারিয়েবল গ্রুপ মানে এটা ভ্যারি করে ইন দ্য টোয়েন্টি কাইন্ডস অফ অ্যামাইনো অ্যাসিডসের মধ্যে যেমন আমি তোমাকে যদি এক্সাম্পল লেখাই গ্লাইসিন দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট কমন একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড এটা তোমার স্ট্রাকচার ড্র করতে দেওয়া হতে পারে তাহলে এইটাও আমি আর একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন দিয়ে দিলাম তোমাকে ওয়ান মার্কসের জন্য ড্র দ্য স্ট্রাকচার অফ গ্লাইসিন অ্যালানিন সেরিন এই তিনটে স্ট্রাকচার মনে রাখতে হবে গ্লাইসিন দেখো এখানে এনে এই কার্বন তো লিখলাম তারপরে এন এইচ টু সিওইচও লিখে দিলাম আর এটাও এইচ লিখে দিলাম মানে এই পার্টটা ফিক্সড প্রত্যেকটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের জন্য অনলি এই আর গ্রুপটা সেটা এখানে দেখো আর গ্রুপ হিসেবে কে প্রেজেন্ট আছে এইচ সেটা হচ্ছে গ্লাইসিন অ্যামাইনো অ্যাসিড হয়ে গেল যখন এই আর গ্রুপটা সিএইচ থ্রি হলো তখন তাকে আমরা অ্যামাইনো অ্যাসিডটার নাম বলছি অ্যালানিন ওপরের এই পার্টটা কিন্তু দেখো সেমই আছে সেরিন হলে কি হবে ওই আর গ্রুপটা যেটা সিএইচ টু ওএইচ এখানে একটা ওএইচ হাইড্রক্সিল গ্রুপ এখানে প্রেজেন্ট থাকলো সেরিন তাহলে গ্লাইসিন অ্যালানিন আর সেরিন এই তিনটে স্ট্রাকচার খাতায় একটু ড্র করে প্র্যাকটিস করে নেবে বুঝতে পারছো তাহলে এদের মধ্যে সব থেকে সিম্পল অ্যামাইনো অ্যাসিড গ্লাইসিন তার স্ট্রাকচারটা তাই তো এটা মনে রেখো এবার আমরা অ্যামাইনো অ্যাসিডসকে ক্লাসিফাই করতে পারি সেটা অ্যাসিডিক না বেসিক তার উপর এখান থেকেও কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট পেজ দিলাম এটা থেকেও ওয়ান মার্কসের কোয়েশ্চেন হতে পারে সেটা হচ্ছে রাইট এক্সাম্পল অফ দ্য অ্যাসিডিক অ্যামাইনো অ্যাসিড এরম একটা এক্সা কোয়েশ্চেন হতে পারে তাহলে অ্যাসিডিক অ্যামাইনো অ্যাসিড হলে কি হবে এক্সাম্পল গ্লুটামিক অ্যাসিড বেসিক অ্যামাইনো অ্যাসিডের এক্সাম্পল লাইসিন নিউট্রাল এক নিউট্রাল মানে হ্যাঁ নিউট্রাল মানে ব্যাপারটা বুঝতে হবে কিন্তু নিউট্রাল হলে যতগুলো অ্যাসিডিক ততগুলো বেসিক দুটো সেম আছে ভ্যালি আর অ্যারোমেটিক অ্যামাইনো অ্যাসিড মানে তার মধ্যে ওই যে আর গ্রুপের কথা বলছিলাম ওই আর গ্রুপের মধ্যে অ্যারোমেটিক গ্রুপ প্রেজেন্ট থাকছে তোমাকে তো এক্সাম্পল জানতে হবে টাইরো টাইরোসিন ফিনাইল অ্যালানিন অ্যান্ড ট্রিপ্টোফান আর দ্য কমন এক্সাম্পল অফ দ্য অ্যারোমেটিক টাইপ অফ অ্যামাইনো অ্যাসিডস তাহলে এই এক্সাম্পলগুলো এইটুকুনি মনে রাখতে পারবে তো এটা তো শক্ত লাগছে না এখনো পর্যন্ত তো রাইট এটা ক্লিয়ার তো এটা তোমাকে বললো বেসিক অ্যামাইনো অ্যাসিডের নাম বলো তাহলে তুমি লাইসিন বলে দেবে কোনো অসুবিধা নেই এরপর আমরা একটু লিপিডস নিয়ে একটু আইডিয়া নিয়ে নিই লিপিডস কিন্তু ইম্পর্টেন্ট তার ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার সেটা ওয়াটার ইনসলেবল মানে এটা সলেবল নয় ইন ওয়াটার এই লিপিডসের মধ্যে মেনলি গ্লিসারল অ্যান্ড ফ্যাটি অ্যাসিড এই দুটো পার্ট থাকে গ্লিসারাইড যে তুমি বলতে পারো রাইট এই যে ফ্যাটি অ্যাসিড সো ইট ইজ আ ওয়ান পার্ট অফ দ্য লিপিডস দুটো পার্ট দিয়ে তৈরি লিপিডস তাহলে এই যে ফ্যাটি অ্যাসিড এইটা একটা লং কার্বন দিয়ে স্ট্রাকচার হলো একটা স্ট্রাকচার একটা দুটো নয় এর মধ্যে প্রায় সিক্সটিনটা এরকমভাবে কার্বন আছে দেখো এরকমভাবে সিক্সটিনটা সিক্সটিনটা কার্বন কন্টেনিং একটা ফ্যাটি অ্যাসিডের নাম হতে পারে এম সি কিউ একটা কোশ্চেনের পাঠের মধ্যে তাহলে এখানটাও আমি একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন দিলাম 
16 C containing fatty acid for example palmitic acid 20 C माने 20 कार्बन आचे आर्कडोनिक एसिड आराक्ट एग्जांपल तो मगे शिखिए लागलाम फैटी एसिड गुलोर मोल थे इधर एक टेजिंग इस बोने देखो ये जब मैं बोल लाम पाल्मिटिक एसिड 16 C ये मोल थे किन्तु कार्बोक्सिल कार्बन टके इंक्लूड करा आचे ये बार तो मगे एक टेजिंग इस जो दी बोली फैटी एसिड ना टू टाइप saturated je tomar fatty acid tar modhe tumi without double bond dekhbe mane tara single bond diye structure diye toiri hobe ar unsaturated mane shekhane tumi one or more double bond present dekhbe that time it is called the unsaturated fatty acid tomake one marks er question bolle tumra kintu ekta kore example diye debe ei saturated ar unsaturated lipids er moddhe एक तो क्वेश्चन होते हैं बारे लिपिड्स और ऑयल एंड मुद्दे को डिफरेंस टकी ऑयल अमरा रान्ना करते हैं उसको ही ना ऑयल होली तो किसे ऑयल टकी व्हाट इस ऑयल इलाम एक तो क्वेश्चन जो दे दिया था ये दे लोअर मेल्टिंग पॉइंट था के आरा आर इरा विंटर शो में इरा अल्टीमेटली से लिक्विड ही था के दैट इस � नाइट्रोजेन बेस टा एक टा माइक्रो मॉलिक्यूल से मध्य हास्य किंतु कोथा है प्रेजेंट था के इटा इटा प्रेजेंट था के शे डीएनए स्ट्रक्चर डीएनए मध्य प्रेजेंट था के डीएनए एक टा पार्ट बोलते पारो डीएनए स्ट्रक्चरल पार्ट पर जिनिस था की नाइट्रोजेन बेस इटा एक टा कार्बन कंपाउंड किंतु हेटरोसाइक्लिक रिंग � तो हेटरोसाइक्लिक रिंग माने कि मतलब ऐसे ही पूरा रिंग टा कार्बन कार्बन दिए तो ही ना कार्बन एर माचे भाबो नाइट्रोजन ठुके आचे तार पर आबार कार्बन आचे भाबो तो ये टा हेटरोसाइक्लिक होएगा लो इराकों इराकों फाइव नाइट्रोजन बेस हो जानो तो एडिनाइन गुआनाइन साइटोसाइन यूरासिल एंड थाइमिन तो ताके रिप्लेस्ट कोड़े के प्रेजेंट था के, हमारे थाइमीन प्रेजेंट था के। ये नाइट्रोजन बेस जोखों शुगर ऐसोंगे अटैचमेंट हुए एक टा स्ट्रक्चर तोड़ी करे, ताके बोले न्यूक्लियोसाइड की बोल लाम, न्यूक्लियोसाइड बोल लाम। ये बात तुम्हीं न्यूक्लियोसाइड ऐसोंगे, एक टा फॉस्फेट अटैच कोड़े दाओ, � और ये न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं बारों दिल्ली से मोनोमारिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड डीएनए हो क आरएनए हो क तार मोनोमारिक यूनिट का नाम कि न्यूक्लियोटाइड्स ये न्यू इट अबार एक टाइम ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अबार दिलाम वन मार्क्स है राइट द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक तो अखों नहीं तुम ही देख बे देख बे ये चैप्टर थे कि आमी जेकुल इम्पोर्टेन्ट बोले थे शेरी खान थे कि तुम्हारे क्वेश्चन आज मिले देखो आठ तो कोई एक शोमाई एग्जाम हो बे तो अखों मिला थे हो बे तुम्हारे सेट जेटा बोले चलो मिलो तो इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन बोलो तो कैसे तो इटा देखते हो ओके साले हमी बोल लाम न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स एर मोड़े सीओर शॉट क्वेश्चन बोलो दिया हो चाहिए तो आज के ये क्या क्लासेस में मोड़े साले डीएनए हो क आर आरएनए हो क तार मोनोमारी की यूनिट की तो न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स एर मोड़े तीन टे पार्ट आचे या न्यूक्लियोसाइड्स एर म all the carbon compound that present in the living tissue मतलब जहाँ मुझे carbon content कोच्छ carbon content कोच्छ ये रखूँ मामी bio mac bio molecules के बोल बो bio molecules के बोल चुके हैं तो क्यों बोल ची हमने मेरे दो तो type से differentiate कोडी एक तो अच्छे micro molecules और एक तो अच्छे macro molecules अब आर एक तो important question ये पोस्टेक टे पेस्टे के तो इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन आ चुके हो। माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स से डिफरेंस की। ये डर बार इम्पोर्टेन्ट दिया बार एक टा स्टार्ट दिए दिला मैं तो डे इम्पोर्टेन्ट। तुम्ही मॉलिक्यूलर वेट माइक्रोमॉलिक्यूल्स होले 1000 डाल्टने नीचे 
एसिड इनसलुबल पोलर मध्य जेनारे मैक्रोमालिकुल प्रेजेंट थे एक एक्साम्पल दिए देव एमो असिड ग्लुकोज एगो सब माइक्रोमालिकुल एक्साम्पल प्रोटीन निक्लिक असिड व पलिसैगारो एक्साम्पल अफ मैक्रोमालिकुल्स डिफारेंस तो ये तो भलो ही डिफारेंस तुम तो बोले दीची एबारे एक प्रोटीन स्ट्राक्चार के लिए प्रोटीन नहीं डिसकस कर आइडिया अलरेडी आ प्रोटीन मान एक पलिपेपटाइड स्ट्राक्चार पलिपेपटाइड मान कि अमो असिडसगुलो तो जयन कर प्रोटीन तैरि है कि जयन है पेपटाइड बंडस दिए से पेपटाइड बंडस अनेक थे निश्चय से पलिपेपटाइड बोल तेल जदि अमो असिड कटा आम टोटी टाइप से अमो असिड आ डिफरेंट अमो असिडसगुलो डिफरेंट कम्बिनेशने अटाचमेंट हो प्रोटीन तैरी तो तई प्रोटीन हे एक हेटारो पलिमारिक स्ट्राक्चार किचू अमो असिड आगू हमारे डायटरि प्रोटीन एसेंसियल अमो असिड थे डायटरि डायटेड थ्रूगुलो के खेते हैं वगल बडी सिनथेसिस है ना नन एसेंसियल जगह बडी सिनथेसिस है अल टाइप अफ अमो असिड्स के कम्बाइन कर प्रोटीन क्यों तैरी है प्रोटीन की क्ज कर एरम एक कोश्चन देते इम्पर्टेंट इरा ट्रांसपोर्ट करते डिफरेंट मेटेरियल हेल्प कर सेल मेम्रेन थ्रु दिए सेल मेम्रेन मध्य तो सब इंटीग्राल प्रोटीन तुम्हारे मन पड़े सब प्रोटीनगुल प्रेजेंट थे इचड़ा हरमोन्स डिफेंस पावर इचा एनजाइम ये सब ही तो प्रोटीन दिए तैरि दोटो प्रोटीन कथा एक्साम्पल मे रेखो कोलाचें वन मार्क्सर भेरि इम्पर्टेंट कोश्चन एनिमल वार्ल्डर सब अवेडेंट प्रोटीन नाम कि एनिमल वार्ल्ड बोलो कोलाजें और रुबिस्को ये प्रोटीन भाव हमें बायोस्पियर मध्य टोटाल अवेडेंट एक मोस्ट इम्पर्टेंट प्रोटीन रिउलस बीस फसफेट कार्बक्सिलेज अक्सिजिनेस फुल फर्म ट मन रेखो तो यहाँ कि फटोसिनथेसिस सेखने हेल्प करा भेरि इम्पर्टेंट तेल ये वन मार्क्सर कोश्चनों बी फुल तुम्हें टू मार्क्सर कोश्चन थ्री मार्क्स सब कोश्चन बोले देवे आज के तेल प्रोटीनर पर एक पलिसैकाराइडसर कथा बी पलिसैकाराइडस तो एक मैक्रोमालिकुल्स ये जेनारे तुम एसिड इन्सलिबल पुलर मध्य ही पा तुम अनेकगुल सूगार एखे अमो असिड नए सूगार अनेकगुल सूगार जो अटाचमेंट हो एक लंग चेन स्ट्राक्चार तैरी कर दैट इज द पलिसैकाराइड एब पलिसैकाराइड को टू टाइप से डिफरेंसिएट करो इम्पर्टेंट कोश्चन होमोपलिमार और हेटेरोपलिमार तुम एरम बोलते पर होमोपलिसैकाराइड और हेटेरोपलिसैकाराइड मध्य डिफारेंस टा कि होमो मान तो सीमिलार जो वन सींगल टाइप अफ मोनोसैकाराइड यूनिटगुलो अटाचमेंट हो एक पलिसैकाराइड तैरि कर दैट टाइम इट इज कल द होमो पलिसैकाराइड लाइक दिलुलोस लाइक द स्ट्राच ग्लैकोजें इनिउलिन इनिउलिन आर फ्रुक पलिमार अफ फ्रुकटोज मैं फ्रुकटोज एट एक मोनोसैकाराइड एगुलो थे अटाचमेंट हो तैरि है ग्लैकोजें एनिमल स्टोर करी जो कार्बोहड्रेट एनिमल सेलर मध्य बडी से ग्लैकोजें फर्मे और प्लैंट स्टोर कर स्टार्च फर्मे और सेलुलोज कोथा थे गो प्लैंटर सेल वाले इनग्रेडियंट एगो मे रखे वन मार्क्सर कोश्चन हेटरोपलिमार हम कि जेखने नट ए सींगल कईंड अफ मोनोसैकोराइड डिफरेंट कईंड और डिफरेंट टाइप अफ मोनोसैकोराइड जयंट टूगेदार एंड फर्म द हेटरोपलिमार और हेटरोपलिसैकोराइड देखो हमें तुम्हें सेलुलोजर कथा बोल प्लैंड सेल वाले थके पेपर कटन जो फाइवर्स है सेलुलोज दिए तैरी अमो सूगार वन मार्क्सर आर एक इम्पर्टेंट कोश्चन ये एक मडिफाइड सूगार जान तो ये सूगारे संगे अमो ग्रुप के अटाच कर ग्लुकासोम इन एसिटाइल गलोसोम ये एक एक्साम्पल जो बैक्टेरियार सेल वाले एक इनग्रेडियंट्स आर्थोप्रोड्स इनसेक तर जो आउटार कवरिंग से कईटिन दिए तैरी से कमप्लेक्स पलिसैकोराइडर एक्साम्पल यतगुल एक मन रेखो निक्लिक असिडर कथा ना निक्लिक असिड कटा टाइप है बोल डीएनए और एक एन ए डीएनए फुल फर्म कि जान ये तुम्हारा डिओक्सि रो निक्लिक असिड आर एन एर फुल फर्म रो निक्लिक असिड तुम्हार सेलर मध्य को जेनेटिक मेटेरियल हिसाब से क्या कर से डीएन ए जेनेटिक मेटेरियल हिसाब से क्या करन ए थे कि क्या कर 
আরিনে তোমার বাড়িতে জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল হিসেবে কাজ করে অ্যানসারটা হচ্ছে নো কি হিসাবে কাজ করে কি কাজ করে তোমার আরএনএ তোমার সেলের মধ্যে এরা প্রোটিন সিনথেসিসে হেল্প করে কিছু ভাইরাসের মধ্যে আছে আর এনএ আছে জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল কিন্তু এটা কিছু ভাইরাসের মধ্যে তাহলে এই নিউক্লিক অ্যাসিড সেটা কিন্তু ওই কি দিয়ে তৈরি ওই নিউক্লোটাইডসের কথা বলছিলাম ওই নিউক্লোটাইডসগুলো নিজেদের মধ্যে অ্যাটাচমেন্ট হয়ে তৈরি করে এই নিউক্লিক অ্যাসিড ডিএনএর মধ্যে যে সুগার প্রেজেন্ট থাকে আমি সুগারের কথা বলছিলাম না সেই সুগারটার নাম হচ্ছে ডি অক্সি রাইবোস সুগার আর আরএনএর মধ্যে সুগারটার নাম রাইবোস সুগার তাহলে ডিএনএ হোক আর আর এন এই হোক তার যে ইউনিট সেটা হচ্ছে নিউক্লিওটাইডস তাহলে নিউক্লিওটাইডসের মধ্যে কি কী থাকে আমি তো আগেই বলেছি একটা হচ্ছে সুগার কি সুগার পেন্টোস সুগার পেন্টোস মানে কি এর মধ্যে ফাইভ কার্বন আছে সো ইট ইজ পেন্টোস নাইট্রোজেন বেস হিসাবে নাইট্রোজেন বেস কীরকম জিনিস হেটেরোসাইক্লিক একটা কম্পাউন্ড এটা দুটো টাইপের হয় পিউরিনস আর একটা হচ্ছে পিউরিমিডিনস অ্যাডিনিন অ্যাডিনাইন অ্যান্ড গোয়ানাইন হচ্ছে পিউরিন নাইট্রোজেন বেস আর সাইটোসাইন ইউরাসিল অ্যান্ড থাইমিন এটা হচ্ছে তোমার পিরিমিডিনস নাইট্রোজেন বেস আর ফসফোরিক অ্যাসিডও প্রেজেন্ট থাকে নিউক্লিওটাইডসের মধ্যে একটু আগে বলছিলাম আর এন এ অ্যান্ড ডিএনএর মধ্যে মোস্ট একটা ডিফারেন্স তাদের সুগার দ্য আর এন এর মধ্যে যে সুগারটা প্রেজেন্ট থাকে রাইবো সুগার আর ডিএনএর মধ্যে হচ্ছে টু প্রাইম ডি অক্সি রাইবো সুগার টু প্রাইম মানে এটা কী যেন দু নাম্বার যে কার্বন সেখানে ওইচটা রিমুভ হয়ে গিয়ে ওখানে এইচ আর এইচ প্রেজেন্ট থাকে আর একটা জিনিস তোমাদের এবার আমি একটা ফাইভ মার্ক্সের কোয়েশ্চেন বলছি ফাইভ মার্ক্সের ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ধরে নাও তোমাদের স্কুলে আসতে চলেছে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে এক্সপ্লেন দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য প্রোটিন তখন তোমরা না যা আমি এখানে দেখাচ্ছি ঠিক সেম জিনিসটা লিখে দিও ফুল মার্কস পেয়ে যাবে তার সঙ্গে আমি যে ডায়াগ্রাম দেখিয়েছি না একটা ডায়াগ্রামও দেখে দিতে হবে প্রাইমারি স্ট্রাকচার সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার টার্সিয়ারি স্ট্রাকচার অ্যান্ড কোয়ার্ডনারি স্ট্রাকচার দিস ইজ দ্য ফোর লেভেল অফ দ্য প্রোটিন স্ট্রাকচার সেটাকে ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রি অ্যান্ড ফোর ডিগ্রি স্ট্রাকচারও বলে প্রাইমারি স্ট্রাকচার এখানে মেনলি এই স্ট্রেট চেন অফ অ্যামাইনো অ্যাসিডস দিয়ে তৈরি অনলি এদের মধ্যে পেপটাইড বন্ড থাকে অ্যামাইনো অ্যাসিডসগুলো নিজেদের মধ্যে জয়েন করে থাকে মোস্ট আনস্টেবল ফর্ম কম্পেয়ার টু আদার্স সেটাই হচ্ছে প্রাইমারি স্ট্রাকচার অফ প্রোটিন মানে প্রাইমারি লেভেলে তৈরি হয় তারপর ওই প্রাইমারি স্ট্রাকচার প্রোটিনটা নিজেদের মধ্যে স্পাইরালি কয়েলড হয়ে স্টো তৈরি করে সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার তুমি এর মধ্যে পেপটাইড বন্ড ছাড়াও হাইড্রোজেন বন্ড দেখতে পাবে টু টাইপস অফ সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার মে বি ফর্ম ইন দ্য প্রোটিন নাম্বার ওয়ান ইট ইজ আলফা হেলিক স্ট্রাকচার অ্যান্ড ওয়ান ইজ আ বিটা প্লেটেড সিড স্ট্রাকচার এই রাইট যে আলফা হেলিক্সের কথা বলছি সেটা একটা রাইট হ্যান্ডেড হেলিক্যাল প্যাটার্নের ফরমেশন হয় এদের মধ্যে তুমি কিছু ইন্ট্রামলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ড দেখতে পাবে কেরাটিন যে প্রোটিনটা এরকম আলফা হেলিক্যাল ফর্মে থাকে এক্সাম্পেলও দেবে এটা একটা ফাইব্রা স্ট্রাকচার এই সেকেন্ডারি স্ট্রাকচারটা জানো তো আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে এই যে স্ট্রাকচার আমি বলছি তোমার বিটা প্লেটেড সিট এটা কি ফর্মে থাকে বিটা প্লেটেড সিট এই স্ট্রাকচারটা জিগ জ্যাক একটা স্ট্রাকচার জেডের মতো এদের মধ্যে তুমি ইন্টার মলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ড দেখতে পাবে বিটুইন দ্য টু অর মোর প্রোটিনের মধ্যে একটা ফাইব্রিন যে সিল্ক প্রোটিন সেটা বিটা প্লেটেড সিল্ক বিটা প্লেটেড সিট ফর্মে তারা প্রেজেন্ট থাকে টার্সিয়ারি স্ট্রাকচার কী হবে এর থেকেও একটু হাইলি কয়েলড স্ট্রাকচার এটা একটা গ্লোবিউলার অ্যাপেয়ারেন্স এটা সলিউবিল ইন ওয়াটার এর মধ্যে কোন টাইপ অফ বন্ড থাকে সেটা মেনশান করতে হবে পেপটাইড বন্ড হাইড্রোজেন বন্ড ডাইসালফাইড বন্ড হাইড্রোফোবিক বন্ড অ্যান্ড আয়নিক বন্ড প্রেজেন্ট থাকে এই টার্সিয়ারি স্ট্রাকচার অফ প্রোটিনের মধ্যে আর কোয়ার্ডনারি স্ট্রাকচারের মধ্যে এখানে টু অর মোর পলিপেপটাইড চেন একসঙ্গে অ্যাটাচ থাকে এটা মোস্ট স্টেবল ফর্ম যেমন হিমোগ্লোবিন এই যে প্রোটিনটা এটা এই কোয়ার্টনারি স্ট্রাকচারে এক্সিবিট করে তবে আমাদের জন্য তো ট্রান্সপোর্টেশন ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে তাহলে এটা হচ্ছে কনফিগারেশন অফ প্রোটিন যেটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক এইভাবে সবাই খাতায় লিখবে আমি কিন্তু সিওর শর্ট ফাইভ মার্কসের কোয়েশ্চেন তোমাকে এটা থেকে বলে দিলাম 
তাহলে এই ফোর লেভেল অফ স্ট্রাকচার প্রাইমারি সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি অ্যান্ড কোয়ার্টনারি স্ট্রাকচার এটা তাহলে তোমরা ভালোভাবে বুঝে গেলে এরপর তোমাকে আমি যেটা নিয়ে ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে নেচার অফ বন্ড এই যে ডিফারেন্ট যে ম্যাক্রোমলিকুলসগুলো সেগুলো তো একটা পলিমারিক স্ট্রাকচার যেমন প্রোটিন বলো যেমন তোমাকে নিউক্লিক অ্যাসিডস বলো রাইট বা মনে করো পলিস্যাকোরাইডসের কথা বলো এদের মধ্যে কি কি বন্ডস প্রেজেন্ট থাকে হোয়াট টাইপ অফ বন্ড পেপটাইড বন্ড তোমরা নাম অলরেডি শুনেছ এটা প্রোটিনের মধ্যে প্রেজেন্ট থাকে যেটা টু অ্যামাইনো অ্যাসিডকে লিঙ্কড করে জয়েন করে এটা তোমাদের লেভেলের একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন হ্যাঁ ওয়ান মার্ক্সের বা টু মার্ক্সের টু মার্ক্সের হলে এরকম দুটো অ্যামাইনো অ্যাসিডের ছবি আঁকবে তাদের মধ্যে জয়েন করে দিয়ে ডিহাইড্রেশন প্রসেস মানে স্ট্রাকচার থেকে এই স্টো রিমুভ হয়ে যাচ্ছে হয়ে দুটো অ্যামাইনো অ্যাসিড দেখো এখানে এটা হচ্ছে একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড এটা হচ্ছে অ্যানাদার একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড তার এনএইচ টু গ্রুপটা তাদের মধ্যে জয়েন করে গেছে করে এরা স্ট্রাকচারটা দেখো পেপটাইড বন্ড তৈরি করেছে দুটো অ্যামাইনো অ্যাসিডকে পাশাপাশি আঁকবে একটা সিওএইচ আর একটা এনএইচ টুকে পাশাপাশি ড্র করে দেবে ওদের মধ্যে থেকে এইচ এইচ আর ওইচ বার করে দিলে কি হচ্ছে এইচ টুও বেরিয়ে যাচ্ছে তারপর তুমি জয়েন করে দাও দেখো সিও ডবল বন্ড ও আর এনএইচ সেটা জয়েন করে পেপটাইড বন্ড তৈরি হয় গ্লাইকোসাইটিক বন্ড সেটা মোনোসাকারাইডসগুলোকে জয়েন করে এটাও সেই ডিহাইড্রেশন প্রসেসে তৈরি হয় পলিস্যাকারাইডের মধ্যে তাহলে গ্লাইকোসাইটিক বন্ড প্রেজেন্ট থাকছে ফসফোড আইএস্টার বন্ড কোথায় প্রেজেন্ট থাকছে ওই যে নিউক্লিক অ্যাসিড ডিএনএ তাহলে অনেকগুলো নিউক্লিওটাইডস কীভাবে জয়েন হয় ফসফোড আইএস্টার বন্ড দিয়ে সেটা মনে রাখতে হবে তোমাকে তাহলে এই তিনটে তোমরা বন্ডের কথা মনে রেখো তাহলে আমি তোমাকে এই স্ট্রাকচারটা একটু ভালো করে মনে রেখো তো আমরা একটা নিউক্লিওটাইডসের এখানে পিকচার দেখছি দেখো এটা হচ্ছে একটা পেন্টোজ পেন্টো সুগার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো এক নাম্বার কার্বনের সঙ্গে নাইট্রোজেন বেস অ্যাটাচমেন্ট থাকে কি বন থাকে তখন এন গ্লাইকোসাইডিক লিঙ্কেজ থাকে আর এখানে দেখো এটা হচ্ছে অ্যানাদার একটা নিউক্লিওটাইডস নিউক্লিওটাইডস এরা ফাইভ প্রাইম আর থ্রি ফ্রি প্রাইম দুটো কথা আমরা ইউজ করি থ্রি প্রাইম ফাইভ প্রাইম মানে এখানে দেখো যে তুমি দেখতে পাচ্ছ তিন নাম্বার কার্বন আর পাঁচ নাম্বার কার্বনের সঙ্গে এটা ফসফো ডাইএস্টার বন্ড আছে থ্রি ফাইম টু ফাইভ প্রাইম ফসফো ডাইএস্টার লিঙ্কেজের থ্রু দিয়ে দুটো নিউক্লিওটাইডস জয়েন থাকে কিন্তু কোনো একটা এন্ডে ফাইভ প্রাইম কার্বনটা ফ্রি থাকে তাকে বলে ফাইভ প্রাইম এন্ড কোনো আমার একটা অপোজিট এন্ডে তিন নাম্বার কার্বনটা ফ্রি থাকবে তাকে বলে থ্রি প্রাইম এন্ড বোঝা গেছে তো ফসফো ডাইএস্টার বন্ড বা লিঙ্কেজ নাইট্রোজেন বেসের সঙ্গে সুগারের অ্যাটাচমেন্ট করবার জন্য এন গ্লাইকোসাইডিক লিঙ্কেজ এখানে প্রেজেন্ট থাকলো এইটা থেকে তোমার ওয়ান মার্ক্সের আরও ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন তৈরি হতে পারে সব খাতাটায় সব নোটটা যদি একটু খাতায় লিখে রাখতে পারো তাহলে কিন্তু তোমার পক্ষে সব থেকে ভালো হয় এবার থ্রি মার্ক্সের একটা কোয়েশ্চেন বলছি থ্রি মার্ক্সের ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এক্সপ্লেন দ্য ওয়াটসন অ্যান্ড ক্রিক মডেল অফ ডিএনএ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তাহলে ডিএনএ মধ্যে যদি তুমি স্ট্রাকচারালি দেখো এর মধ্যে টু পলি নিউক্লিওটাইড চেন আছে তারা আবার নিজেদের মধ্যে অ্যান্টি প্যারালালি তোমার অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে একটা ডাবল হেলিকাল স্ট্রাকচার তৈরি করছে ডিএনএর এই মডেলটা ওয়াটসন অ্যান্ড ক্রিক আমাদেরকে দিয়েছিলেন নাইনটিন ফিফটি থ্রিতে নোবেল প্রাইজও পেয়েছিলেন এই জন্য তাহলে এই দুটো স্ট্যান্ড টার্ন করছে থার্টি সিক্স ডিগ্রি আর একটা স্ট্যান্ড ফাইভ প্রাইম থেকে থ্রি ডিগ্রি ওরিয়েন্টেশনে আর একটা থ্রি প্রাইম থেকে ফাইভ প্রাইম অপোজিট অ্যান্টি প্যারালালি প্রেজেন্ট থাকে এই যে স্ট্রাকচার ডিএনএ তার যে ব্যাক বোনটা সেটা কি দিয়ে তৈরি হয় এই যে ব্যাক বোন দেখতে পাচ্ছ এটা তৈরি হয় সুগার আর ফসফেট দিয়ে আর নাইট্রোজেন বেসগুলো তুমি দেখতে পাচ্ছ এটা কোথায় প্রেজেন্ট থাকে এটা তোমার নাইট্রোজেন বেসগুলো সেন্টার পজিশনে প্রেজেন্ট থাকে দুটো যে তোমার পলি নিউক্লিওটাইড চেন তারা অ্যাটাচ থাকবে কি করে তার জন্য আছে তোমার হাইড্রোজেন বন্ড এ আর টি অ্যাডিনাইনের সঙ্গে থাইমিন এর মধ্যে টু হাইড্রোজেন বন্ড আর জি আর সি এর মধ্যে থ্রি হাইড্রোজেন বন্ডস প্রেজেন্ট থাকে কমপ্লিট একটা টার্ন সেটা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফোর ন্যানোমিটারের হয় ডিস্টেন্স আর কমপ্লিট টার্নের মধ্যে তুমি টেন বেস পেয়ার দেখতে পাবে টেন বেস পেয়ার আর একটা ডিএনএর ওয়াইটটা কত হয় যেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু জিরো ন্যানোমিটার বা এই সঙ্গে একটা পিকচার কিন্তু তোমায় ড্র করে দিতে হবে ওয়াটসন অ্যান্ড ক্রিকের মডেলটা দেয়া পসিবল হয়েছিল কিন্তু এক্স রে ডিফ্র্যাকশন ডাটার ওপর বেস করে যেটা উইলসন অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্কলিংসের দেওয়া এটা একটু মেনশান করলে ভালো 
এবার আমি তোমাকে আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক এনজাইম নিয়ে বোঝাতে চাইব জেনারেলি অল এনজাইমগুলো প্রোটিন ইন নেচার এক্সেপশন হ্যাঁ আছে যেমন মনে করো রাইবো জাইম এগুলো কিছু এক্সেপশন আছে যেগুলো নন প্রোটিন ইন নেচার বাট ম্যাক্সিমাম নাইনটি নাইন পারসেন্টই প্রোটিন ইন নেচার তুমি একটা এনজাইমের আমি পিকচার দেখিয়েছি এনজাইমের মধ্যে একটা পার্টিকুলার সাইট থাকে তাকে বলে অ্যাক্টিভ সাইট অ্যাক্টিভ সাইট তাহলে একটা এনজাইমের একটা পকেট বলতে পারো যার সাথে একটা সাবস্ট্রেট অ্যাটাচমেন্ট হয় স্ট্রাফ সাবস্ট্রেট অ্যাটাচমেন্ট হয় এনজাইম কি করে এনজাইম ক্যাটালাইসিস করে রিয়াকশানকে মানে বলতে পারো তোমার রিয়াকশান রেটটাকেও ফাস্ট করিয়ে দেয় তুমি বলবে স্যার ইনঅর্গ্যানিক ক্যাটালিস্ট আর এনজাইম কি একই জিনিস অ্যান্সারটা হবে নো এনজাইম কিন্তু বায়ো ক্যাটালিস্ট বায়োলজিক্যাল পার্টি এটা অ্যাক্টিভ হয় এটা লো টেম্পারেচারে কাজ করে ইনঅর্গ্যানিক অ্যাটালিস্টগুলো কিন্তু হাই টেম্পারেচারে ওরা অ্যাক্ট করতে পারে সেখানে কিন্তু এনজাইমগুলো কাজ করতে পারবে না এক্সেপশানে একটা দুটো আছে যেমন ট্যাক পলিমারিস বলে একটা এনজাইম সে হাই টেম্পারেচারেও মানে ওই লাইক সেভেন্টি টু ডিগ্রি সেলসিয়াসেও ওয়ার্ক করতে পারে বাট অন্য প্রোটিন এনজাইমগুলো ওই ফর্টি সিক্স ফিফটি ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপর হলেই ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যায় কারণ প্রোটিন দিয়ে তৈরি তো প্রোটিনগুলো ডিনেচার হয়ে যায় এবার এনজাইমগুলো কি করে কাজ করে এনজাইমগুলো কি করে এনজাইমগুলো মেনলি দেখো এনজাইম মানে ই বলছি সাবস্টেট মানে এস ই এস একটা ইন্টারমিডিয়েট কমপ্লেক্স ফরমেশন হয় এনজাইম সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্স তারপরে ও কি তৈরি করে দেয় প্রোডাক্ট তৈরি করে দেয় তারপরে এনজাইমটা সেপারেট হয়ে যায় এনজাইম কি করে আলটিমেটলি কি করে তোমার ক্যাটালাইজ করে রিয়াকশানটাকে দেখো একটা সাবস্টেট থেকে একটা প্রোডাক্ট তৈরি হতে গেলে একটা এনার্জি লাগে সেই এনার্জিটাকে আমরা অ্যাক্টিভেশন এনার্জি বলতে পারি সাবস্টেট থেকে প্রোডাক্টে কনভার্সন হওয়ার যে এনার্জি সেইটাকে লোয়ার করে দেয় কমিয়ে দেয় তোমার এনজাইম তাতে কি হয়ে যায় কম তোমার টেম্পারেচার প্রোভাইড করে বা খুব ফাস্ট রেটে সাবস্টেট প্রোডাক্টে কনভার্সন হতে পারে আমরা গ্রাফিক্যালি একটা দেখিয়েছি রিপ্রেজেন্ট করে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি উইথাউট এনজাইম হলে কতটা বেশি লাগছে আর উইথ এনজাইম হলে দেখো কতটা কম লাগছে মানে তুমি একটা টেস্ট টিউব নাও ওর মধ্যে তুমি সাবস্ট্রেট নাও নিচ থেকে হিট দাও একটু দেখবে কিছু প্রোডাক্ট মানে কিছু বাবলস তৈরি হচ্ছে অক্সিজেনের বাবলস ভাবো তোমাকে প্রায় ধরে নাও দু টু আওয়ার্স ধরে হিট দিতে হয়েছে তবে আর তুমি ওর মধ্যে একটু এনজাইম মিক্স করে দাও তুমি টু মিনিটসের মধ্যে এরকম বাবলস তৈরি হবে প্রোডাকশান প্রোডাক্ট অক্সিজেন তৈরি হতে থাকবে মানে অ্যাক্টিভেশন এনার্জিটাকে লোয়ার করি এনজাইম তার মোড অব অ্যাকশানটা করে তাহলে এনজাইমের অ্যাক্টিভিটি ডিফারেন্ট ফ্যাক্টরসের ওপর ডিপেন্ডেন্ট কেন ডিফারেন্ট ফ্যাক্টরসের ওপর ডিপেন্ডেন্ট এনজাইমের ফাংশন বিকজ এনজাইম ইজ আ প্রোটিন ইন নেচার মোস্ট কমন একটা ফ্যাক্টরস হচ্ছে টেম্পারেচার অ্যান্ড পিএইচ এনজাইমগুলো একটা ন্যারো রেঞ্জ অফ টেম্পারেচার অ্যান্ড ন্যারো রেঞ্জ অফ পিএইচের ওপরে কিন্তু অ্যাক্ট করে অপটিমাম টেম্পারেচার কাকে বলে যেন যে টেম্পারেচারে একটা এনজাইম তার ম্যাক্সিমাম হাইয়েস্ট অ্যাক্টিভিটি শো করে আমরা একটা টেস্ট টিউব নিয়েছি নিচে এনজাইম নিচে হিট দিচ্ছি তার মধ্যে এনজাইম অ্যান্ড সাবস্ট্রেট দিয়েছি তুমি যদি অপটিমাম টেম্পারেচারে সেটাকে রাখো দেখবে তোমার হাই রেটে বাবলস তৈরি হচ্ছে তুমি যেটা একটু টেম্পারেচার কমিয়ে সেটাকে প্রায় থার্টি সেভেন ডিগ্রি ধরে নাও অপটিমাম টেম্পারেচার তুমি টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াসে দেখো প্রোডাকশান কম হবে তাহলে এই অপটিমাম টেম্পারেচারে কিন্তু এনজাইমকে ওয়ার্ক করতে দিতে হবে আমরা যদি একটা তোমাকে এক্সপ্লেন করি ডায়াবেট ডায়াগ্রামেটিক্যালি তুমি দেখো এইটা হচ্ছে অপটিমাম টেম্পারেচার মানে আমরা যদি একটা মনে করো গ্রাফিক্যালি দেখাই এক্স আর ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর তুমি দেখবে টেম্পারেচারটা এইটা হচ্ছে থার্টি সেভেন ডিগ্রিস টেম্পারেচার বরাবর তার থেকে হাই টেম্পারেচার প্রোভাইড করলেই রিয়াকশান রেট এটা হচ্ছে রিয়াকশান রেট বলতে পারো সেটা আস্তে আস্তে লোয়ার হয়ে যেতে থাকে পিএইচের ক্ষেত্রেও তাই পিএইচ মানে একটা পিএইচ জিনিসটা কি কোন একটা সলিউশন অ্যাসিডিক না বেসিক সেটাকে ডিনোট করে অপটিমাম পিএইচও কিন্তু একটা দিতে হবে এনজাইমকে ওয়ার্ক করতে যেমন পেপসিন এনজাইমটা লোয়ার মানে অ্যাসিডিক পিএইচে কাজ করে ট্রিপসিনো জেন এনজাইমটা আবার একটু বেসিক পিএইচ রেঞ্জে কাজ করে সো ডিফারেন্ট এনজাইমের ক্ষেত্রে পিএইচটা কিন্তু ভ্যারি করে আর একটা হচ্ছে সাবস্ট্রেট কনসেনট্রেশনের সাথ 
আমরা একটা স্টেজ টিউব নিলাম আমরা মনে করো এখানে একটু এনজাইম দিয়ে দিলাম তুমি সাবস্ট্রেট অ্যাড করছো তুমি দেখবে এখানে সঙ্গে অক্সিজেন বাবলস তৈরি হচ্ছে মানে প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে তুমি সাবস্ট্রেট অ্যাড করতে থাকো প্রোডাক্টও তৈরি হতে থাকবে কিন্তু একটা সময় সাবস্ট্রেট অ্যাড করলেও প্রোডাক্ট আর বেশি তৈরি হবে না কেন হবে না বলতো কারণ এনজাইমের তো একটা অ্যাক্টিভ সাইট ছিল সব অ্যাক্টিভ সাইটগুলো যখন ফিল্ড আপ হয়ে যাবে তখন আর তো নিউ সাবস্টেট অ্যাডিশান হতে পারবে না এনজাইমের সাথে কারণ এনজাইমের সঙ্গে সাবস্টেট অ্যাডিশান হয় পার্টিকুলার ওই সাইটটাতে যেটাকে আমি বললাম অ্যাক্টিভ সাইট সেই জন্য গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্টেশান করলে আমরা একটা স্ট্রেট লাইন দেখতে পাচ্ছি আফটার সাবস্টেট অ্যাডিশান করার পর কিছু সময় পর এটা মনে রাখবে সাবস্টেট কনসেন্ট্রেশনের সঙ্গে এনজাইম ভ্যালুসিটি বা রিয়াকশানের কী রিলেশান এরপর তোমাকে একটা জিনিস জানতে হবে সেটা হচ্ছে এনজাইম কি এনজাইম তো একটা পার্টিকুলার সাবস্টেন্স কিছু কিছু স্পেসিফিক কেমিক্যালস বা সাবস্টেন্স যদি এনজাইমের সঙ্গে বাইন্ড আপ করে তাহলে এনজাইমের অ্যাকশান অ্যাক্সেলারেটও হতে পারে আবার ডিক্রিজও করতে পারে যদি একটা সাবস্টেন্স যাকে আমরা ইনিভিটার্স বলছি তারা অনেক সময় কি হয় পুরো সাবস্টেটের মতো একই রকমের দেখতে হয় জানো তো তারা কি করে ওই অ্যাক্টিভ সাইডে অ্যাটাচমেন্ট হয়ে গিয়ে এনজাইমের অ্যাকশানটাকে ডাউন করে দেয় ইনিভিট করিয়ে দেয় এটাকে বলে কম্পিটিটিভ ইনিভিটার কেন কম্পিটিটিভ কথাটা ইউজ করলাম এরা সাবস্টেটের সঙ্গে কম্পিট করছে ওই অ্যাক্টিভ সাইডটাকে ব্লক করতে আর একটা হয় নন কম্পিটিভ কম্পিটিভটিভ নন কম্পিটিটিভ হলে কি হবে ওরা সাবস্টেটের মধ্যে সিমিলার দেখতে না অন্য রকম দেখতে আর ওরা অ্যাক্টিভ সাইডেও বাইন্ড করে না অন্য কোনো সাইডে বাইন্ড করে এরকম অনেক এক্সাম্পেল আছে আমাদের তার অ্যাপ্লিকেশনও আছে এইভাবে রাইট আর একটা জিনিস মনে রেখো সেটা তোমাদের ফাইভ মার্ক্সের মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তুমি এটা বলতে পারো ডবল স্টার দিয়ে রাখো ক্লাসিফিকেশন অফ এনজাইম আমি যা লিখেছি সেরকম লিখবে একটা করে এক্সাম্পল দেবে শুধু একটা হচ্ছে অক্সাইডো রিডাকটেজ অর ডিহাইড্রোজিনেস ট্রান্সফারেস হাইড্রোলেসেস লাইসেস আইসোমারেস অ্যান্ড লাইগেসেস দিস ইজ দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ দ্য এনজাইম অক্সাইডো রিডাকটেস বা ডিহাইড্রোজিনেস টাইপ অফ এনজাইমগুলো কী করে ওরা মেলে রেডক্স রিয়াকশানকে অ্যাক্সেলারেট করে ট্রান্সফারেস কি করে ওরা কোনো একটা গ্রুপকে ট্রান্সফার করতে হেল্প করে তাই তার নাম ট্রান্সফারেস হাইড্রোলাইসিস কি করে এরা হাইড্রোলাইসিস করে এস্টার পেপটাইড বা গ্লাইকোসাইডিক বন্ডের ক্ষেত্রে লাইসেস কি বা এনজাইমগুলো কি করে এরা ক্যাটালাইজ করে রিমুভাল অফ গ্রুপ ফ্রম দ্য সাবস্ট্রেট আদার দ্যান হাইড্রোলাইসিস হাইড্রোলাইসিস ছাড়া অন্য প্রসেসে এরা গ্রুপকে রিমুভ করে আইসোমারেস কি করে এরা ইন্টার কনভার্সন করে করে দেয় এবং দ্য ভেরিয়াস আইসোমেট্রিক ফর্ম অফ দ্য সাবস্টেন্স গ্লুকোজ থেকে ফ্রুক্টোজে কনভার্স করতে পারে আইসোমারিস লাইগেসিস কি করে এই এনজাইমগুলো ক্যাটালাইজ দ্য লিঙ্কিং টুগেদার অফ দ্য টু কম্পাউন্ড দুটো কম্পাউন্ডের মধ্যে জয়েন করিয়ে দেওয়া কাজ লাইগেসেস তাহলে এই এনজাইমগুলো ঠিক এইভাবে চা টাকারে লিখবে নাম লিখবে তার সঙ্গে একটু একটু লিখবে লিখে একটা করে এক্সাম্পল দিয়ে দেবে তোমার বইতে যা এক্সাম্পেল আছে তাহলে এই ব্যাপারটা ফাইভ মার্ক্সের কোশ্চেন কিন্তু আমি সিওর শর্ট দুটো কোশ্চেন বলেছি প্রোটিনের স্ট্রাকচার এনজাইমের ক্লা ক্লাসিফিকেশন ফাইভ মার্ক্সের কোশ্চেন তোমার জন্য আর একটা জিনিস দেখো কিছু কো ফ্যাক্টার্স একটু আগে আমি বলছিলাম না এনজাইমের সঙ্গে কিছু সাবস্টেন্স অ্যাডিশান হলে যেমন এনজাইমের ফাংশান ডিক্রিজ করতে পারে আবার এনজাইমের সঙ্গে কিছু সাবস্টেন্স অ্যাডিশান হলে এনজাইমের ফাংশান অ্যাক্সেলারেটও করতে পারে এদের কী বলে কো ফ্যাক্টার এরা জেনারেলি নন প্রোটিন পার্ট হয় এরা এনজাইমের সঙ্গে অ্যাক্ট করলে এনজাইমের ফাংশান আরও অ্যাক্সেলারেটেড হয় একটা জিনিস তুমি মনে রাখো এই টার্মটা কোশ্চেন আসে অ্যাপো এনজাইম একটা এনজাইমের যখন প্রোটিন পার্টটাকে আমরা অ্যাপো এনজাইম বলি আর একটা নন প্রোটিন পার্ট একটা এনজাইমের সঙ্গে অ্যাটাচ করে দিয়েছি আমরা তখন পুরো পার্টটাকে কি বলবো হলো এনজাইম বলবো থ্রি টাইপস অফ কো ফ্যাক্টার্সের নাম বলছি আমরা প্রস্থেটিক গ্রুপ একটা কো এনজাইম আর একটা হচ্ছে মেটাল আয়ন্স প্রস্থেটিক গ্রুপরা মেনলি একটু অর্গ্যানিক কম্পাউন্ড হয় আর টাইটলি বাইন করে থাকে এনজাইমের সাথে আর আমাদের কো এনজাইমগুলো মেনলি অর্গ্যানিক হয় যেমন ভিটামিনস এনএডি এনএডিপি এরা আলটিমেটলি তোমার জাস্ট ক্যাটালাইসিস করবে রিয়াকশান তখন এরা অ্যাটাচমেন্ট হয় অর্গ্যানিক হয় মেটাল আয়ন বুঝতেই পারছো আমরা ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম এগুলো অ্যাটাচমেন্ট করি না এনজাইমের সাথে এদের দিয়ে দিই এনজাইম আরও বেশি করে একটা অ্যাটাচ আরও বেশি করে ফাংশান করে তাহলে এই হচ্ছে ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ 
को फैक्टर्स ये पेजटा थो क्यों तुम्हार कोश्चे ना होते इम्पर्टेंट दिए रखल एर तेल तुम्हारे रेडिमेड कोश्चन दिल क्यों आज के तुम्हारा प्लिज एखान भलोक पढ़े जाओ हमारे जरा निजे निजे स्टूडेंट आ तो पढ़ ता रिक्वेस्ट कर सर ये ह्वाट्सअप बनिए दिन क्लसटा तरज आबार कर दिल क्लसटा इटा छाड़ाओ जरा का तुम्हारा पढ़ो ना हाथ अन्न सर का पढ़ो ताओ क्लस एक लाभट नहीं कारण तुम्हरा तो स्टूडेंट हमारे ना बोलो अन्य तो सर का पढ़ो तुम्हारे तो से तो एक टीचार ही स्टूडेंट और टीचार और स्टूडेंटर मध्य हमारे रिलेशन एक अनेक बड़ो रिलेशन बुझते पर रखम एरम नहीं स्टूडेंट के बोझाते हैं सर का पढ़े से स्टूडेंट ना और बेपार नहीं बुझते पर तुम्हारा सबाई हमार खूब प्रिय से हमारे पढ़ो और नाई पढ़ो तेल तुम्हारे सवार जन ये एक गिफ्ट तुम्हारे क्लस इलेवेने जरा आज तरज ठीक है थैंक यू थैंक यू भेरिमाच और भलो थेको मन दिए पढ़ाशुना करो और बेस्ट अफ लाख तुम्हारे सबाई के